హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఫస్ట్ లెసన్ అయిన ఫోర్స్ అండ్ ప్రెజర్ అనే లెసన్ నుంచి కొన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇక్కడ మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ రాసే విద్యార్థులకు అలాగే రేపు నవంబర్లో జరగబోయే ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి కారణం ఏంటి అంటే నవంబర్లో జరగబోయే ఎగ్జామ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఓఎంఆర్ షీట్స్ మీద రాయమంటున్నాడు కాబట్టి అందరూ ఎయిత్ క్లాస్ విద్యార్థులకి ఈ వీడియో చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ బిట్ చూద్దాం వెన్ టూ ఫోర్సెస్ అప్లైడ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ దెన్ ద ఫోర్సెస్ సో ఇక్కడ ఒక వస్తువు మీద రెండు బలాలు పనిచేస్తున్నాయి అంటున్నాడు టూ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సో ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ జీరో అయిపోతుంది ఆ విషయం మనకు తెలుసు సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నప్పుడు టోటల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది అంటే నెట్ ఫోర్స్ అనేది మనకి జీరో అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే నెట్ ఫోర్స్ జీరో అయిపోయిందో దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మే మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాడు ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుంది అంటున్నాడు కదలదు మే స్టాప్ ద మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కదులుతున్న వస్తువు ఆగిపోతుంది అంటున్నాడు అది జరగదు సో ఎప్పుడైతే నెట్ ఫోర్ జీరో అయ్యిందో ఆగిపోయి ఉన్నది కదలదు కదులుతూ ఉన్నది ఆగదు మే మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో కాస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కదుపుతుంది అలాగే షేప్లో మార్పు వస్తుంది అన్నట్టు రాంగ్ ఆన్సర్ డో నాట్ మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ని కదపలేదు బట్ షేప్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ షేప్ షేప్లో మాత్రం మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు సో అది మనకి రైట్ ఆన్సర్ సో ఎప్పుడైతే రెండు ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయో నెట్ ఫోర్స్ జీరో అవడం వల్ల వస్తువు కదలదు బట్ షేప్లో మార్పు అయితే రావచ్చు సో అది ఆన్సర్ ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ డి అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సమ్ వెల్ నోన్ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ మీకు నాలుగు బాగా తెలిసిన ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మస్కులర్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఇందులో ఏవి కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్గా లేబుల్ అయ్యి ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ దాని ఫీల్డ్ ఫోర్స్ లేదా ఫీల్డ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ అంటాం ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ అంటాం మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని మనకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కూడా ఫీల్డ్ ఫోర్సే అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని తెలుసు సో ఆప్షన్స్ బి అండ్ డి అనేవి మన ఆన్సర్స్ బి అండ్ డి అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది సో ఆన్సర్ బి అండ్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రోహిణి ఈజ్ ఫుషింగ్ ఏ బాక్స్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ విత్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎఫ్ సో ఇక్కడ రోహిణి అనే అమ్మాయి ఒక బాక్స్ని పుష్ చేస్తుందట సపోజ్ ఇది ఏ బాక్స్ ఎట్ సైడ్ పుష్ చేస్తుంది అమ్మాయి టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ సైడ్ సో ఇలా వెస్ట్ సైడ్ అమ్మాయి కొంత ఫోర్స్తో ఎఫ్ అనే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న ఫోర్స్తో ఒక బాక్స్ని పుష్ చేస్తుంది టు హెల్ప్ హెయిర్ మూవ్ ద బాక్స్ ఫాస్టర్ ఆ బాక్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వాలి ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్లో బాక్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వాలి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎటువంటి హెల్ప్ చేయాలి అని అడిగాడు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే పుష్ ద బాక్స్ ఇన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సో ఆప్షన్ ఏమంటే ఇటు సైడ్ నుంచి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో సేమ్ ఎఫ్తో ఫుల్ చేయండి అంటే ఎలా ఫుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది నెట్ ఫోర్ జీరో అయిపోయి బాక్స్లో ఎటువంటి బాక్స్ స్పీడ్లో ఎటువంటి మార్పు మనకి కనపడదు పైగా బాక్స్ ఆగిపోతుంది ఓకే కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఇది రైట్ కాదు ఇది ఓకే నెక్స్ట్ పుల్ ద బాక్స్ ఇన్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ పుల్ ద బాక్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ డైరెక్షన్ పుష్ కాదు జాత చూడండి ఇక్కడ పుల్ ద బాక్స్ అంటే పుల్ ఇది ఇలా బాణం ఇచ్చినప్పుడు ఇది పుష్ అయితే ఇలా బాణం డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని పుల్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ పుష్ పుల్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ వెస్ట్ క్వశ్చన్లో వెస్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా వెస్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది రైట్ అనుకోకండి ఇది పుష్ ఇదేమో పుల్ బట్ అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి బాక్స్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది తప్ప పెరగదనమాట కాబట్టి ఇది కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ సి చూడండి పుష్ ద బాక్స్ ఇన్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ విత్ ఎనీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆ
రైట్ ఆన్సర్ ఇక ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అనేది మళ్ళీ రాంగ్ ఆన్సర్ సో దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ అనమాట క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం ఎటువంటి బిట్ ఇచ్చినా మనం ఫిజిక్స్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు ఒక బేకర్ లోపల వాటర్ ఉంది ఆ వాటర్లో మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాడు ఏ బి సి సి అనేది బాగా లోతులో ఉంది దాని తర్వాత బి ఆ పైన ఎవరు ఏ ఉన్నారు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ అన్నాడు సో ఎక్కడైతే లోత్ ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ ప్రెజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడైతే ఏ వస్తువు అయితే లోతులో ఉంటుందో డెప్త్లో ఉంటుందో అక్కడ ప్రెజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఆఫ్ సి ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రెజర్ ఆఫ్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రెజర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటే అదే మీ ఆన్సర్ అవుతుంది అది మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది ప్రెజర్ ఆఫ్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రెజర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ అది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మూడు బాటిల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఎంటీ బాటిల్స్ పెట్టాడు అండ్ ఎంటీ మెటల్ బాటిల్ హ్యాస్ బిన్ ప్లేస్ ఆన్ ఏ టేబుల్ సో దట్ ఇట్ ఎగ్జెక్ట్స్ ద మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ బి పొజిషన్ సి ఈ మూడిట్లో ఏ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది ఆ టేబుల్ మీద ఆ బాటిల్ వల్ల కలుగుతుంది ఏ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కువ ప్రెజర్ని ఎగ్జెక్ట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రెజర్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉంటే ప్రెజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ప్రెజర్కి ఫార్ములా తెలుసు కదా ఫోర్స్ బై ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇది ఎంత తక్కువగా ఉంటే ప్రెజర్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో చూసుకుంటే డయాగ్రామ్లో ఇది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ ఇది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ ఇది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉన్న ఉందో చూసుకున్నట్లయితే మనకి పొజిషన్ బి దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో పొజిషన్ బి దగ్గర మనకి ఈ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ వి ప్రెస్ ద బల్బ్ ఆఫ్ ఏ డ్రాపర్ డ్రాపర్ తెలిసి ఇంక్ డ్రాపర్ పిల్లలకి నోట్లో టేకాలు వేసే డ్రాపర్స్ ఉంటాయి దానికి పైన బల్బ్ ఉంటుంది విత్ ఇట్స్ నాజిల్ కెప్ట్ అండర్ ద వాటర్ సో దాన్ని మూతిని వాటర్లో పెట్టి పైన ఉన్న నాజిల్ని కనుక మనం ప్రెస్ చేస్తే ఆ నాజిల్లో ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా మనకి బబుల్స్ రూపంలో వాటర్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోద్ది వాటర్ ఎయిర్ ఇన్ ద డ్రాపర్ ఈ సీన్ టు ఎస్కేప్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బబుల్స్ బబుల్ రూపంలో గాలి అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఇఫ్ వెన్ దెన్ రిలీజ్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద బల్బ్ సో పైన ఉన్న డ్రాపర్ని కనుక మనం వదిలేస్తే అంటే చేతులు నెమ్మదిగా ప్రెజర్ రిలీజ్ చేస్తే ఈ వాటర్ పైకి వెళ్ళడం ఆ డ్రాపర్ లోపలికి వెళ్ళడం మనం చూస్తాం ఓకే ద రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద డ్రాపర్ ఈజ్ డ్యూ టు సో ఎందువల్ల వాటర్ ఆ డ్రాపర్ లోపలికి వెళ్ళింది మీరు ఎప్పుడైతే పైన ఆ పైన ఉండే నొక్కి ఏది ఉంటుందో దాన్ని వదిలేస్తామో ఏమవుతుంది ఈ వాటర్ డ్రాపర్ లోపలికి ఎక్కుతుంది సో అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అడిగాడు దాని కారణం ఏంటి ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద కంటైనర్ వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ వల్ల వెయిట్ ఆఫ్ ది బల్బ్ పైన మనం ప్రెస్ చేసిన బల్బ్ ఎక్కువ బరువు ఉండడం వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ లేదా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అని అడుగుతున్నాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది దానికి కారణం ఏంటి అంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ వల్ల మీకు ఈ వాటరు ఆ డ్రాపర్లోకి వెళ్తుంది కారణం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే పైన ప్రెస్ చేసామో ఎప్పుడైతే అందులో ఉన్న ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయిందో అక్కడ లో ప్రెజర్ ఏరియా క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే లో ప్రెజర్ ఏరియా క్రియేట్ అయిందో సో మనం అలా పైనుంచి ఆ ప్రెజర్ని వదిలేయగానే ఆ లో ప్రెజర్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేయడానికి ఈ వాటర్ డ్రాపర్ పైకి ఎక్కుతుంది డ్రాపర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఎక్కడైతే లో ప్రెజర్ ఏరియా ఉందో ఏ వస్తువు అయినా సరే లో ప్రెజర్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేయడానికి చూస్తుంది అనమాట అది వాటర్ అవ్వచ్చు వాటర్ అవ్వచ్చు ఎయిర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అంతే మనం కూడా స్ట్రాతో ఏదన్నా తాగుతున్నప్పుడు ముందు నో ఆ స్ట్రాలో ఉన్న గాలి అంతటిని మనం నోటుతో పీల్చేస్తాం అంటే ఆ స్ట్రా లోపల అంతా కూడా లో ప్రెజర్ ఏరియా క్రియేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుద్ది మనం ఎందులో అయితే ఆ స్ట్రా పెట్టామో కొబ్బరి
ద బాక్స్ ఈస్ కెప్ట్ ఆన్ ఎ గ్రౌండ్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ దాన్ని మూడు రకాలుగా మూడు పొజిషన్స్లో ఇందాక బాటిల్ బొమ్మ చూపినట్లు మూడు పొజిషన్స్లో ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ని గ్రౌండ్లో పెట్టినప్పుడు అయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద ప్రెజర్ ప్రెజర్కి సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని చోట్ల మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ గురించే మాట్లాడాడు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు ప్రెజర్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అని చెప్పాను ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువ ఉండాలి అంటే ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ డైమెన్షన్స్ లెంగ్త్ ఇన్ టూ బ్రెత్ కానీ బ్రెత్ ఇన్ టూ హైట్ కానీ హైట్ ఇన్ టూ లెంగ్త్ కానీ ఏదైనా రెండు డైమెన్షన్స్ని కానీ మనం మల్టిప్లై చేస్తే అది దాని యొక్క ఏరియాకి ఫార్ములా అవుతుంది సో ఇక్కడ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఏరియా తక్కువ రావాలి కాబట్టి చిన్న చిన్న వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీని ట్వంటీని మల్టిప్లై చేస్తేనే ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది బికాజ్ మీకు ఉంటే హండ్రెడ్ కదా మరి దాన్ని వాడకూడదు కాబట్టి బ్రెత్ హైటు కిందకు వచ్చేలా లెంగ్త్ ఏమో ఇలా పైకి ఉండేలా మనం దాన్ని నిలబెడితే అప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్ బ్రెత్ ఇన్ టు హైట్ సో ద ప్రెజర్ ఎగ్జైటెడ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ వెన్ బ్రెత్ అండ్ హైట్స్ ఫార్మ్స్ ద బేస్ సో అది ఆన్సర్ బ్రెత్ హైట్ బేస్ అయినప్పుడు అక్కడ మనకి ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో విలియం లిఫ్ట్స్ ఏ లోడ్ బై పుల్లింగ్ ద రోప్ ఆఫ్ ఏ పుల్లీ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ ఈ విలియం అనేవాడు ఒక లోడ్ని పైకి లాగుతున్నాడు పుల్లీని ఉపయోగించి దీన్ని పుల్లీ అంటారు మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఇది దీన్ని పుల్లీ అంటాం దిస్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ విచ్ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ బై విలియం టు లిఫ్ట్ ద రాడ్ ఇక్కడ విలియం ఏ బలాన్ని ఉపయోగించి ఆ లోడ్ని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ విలియం ఉపయోగించే బలం ఏంటి విలియం ఇక్కడ బలం వాడి చేతికి ఉండే మజిల్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అతను ఉపయోగించే ఫోర్స్ ఏంటి అని అడిగాడు మ్యాగ్నెటిక్ మస్కులర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మస్కులర్ సో ఇక్కడ ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా బట్టి పట్టి రాసేవి ఏమీ లేవు మన కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే దానికి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మీ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎయిత్ క్లాస్ అవుతున్న ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి చాలా ఉపయోగపడే బిట్స్ ఇవి ఈ వీడియోని అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు ఏ బాయ్ త్రోన్ ఏ బాల్ అప్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఫ్రీలీ అని గ్రౌండ్ ఒక ఒక అబ్బాయి బంతిని గాల్లోకి విసిరాడట అది మళ్ళీ కిందగా ఫ్రీగా పడుతుంది అది సిచ్యువేషన్ వన్ సిచ్యువేషన్ టూ ఏ హార్స్ ఫుల్స్ ఏ కాట్ అండ్ ద కాట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ ఒక గుర్రం బండిని లాగుతుంది బండి ముందుకు కదులుతుంది సిచ్యువేషన్ త్రీ ఏ క్యాన్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ ఓపెనర్ ఒక క్యాన్ని ఓపెనర్ సహాయంతో ఓపెన్ చేస్తున్నాం సిచ్యువేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ డిమాగ్నెటైజ్డ్ బై హ్యామరింగ్ ఇట్ సుత్తితో గట్టిగా బాధేయడం వల్ల ఒక మ్యాగ్నెట్ని డిమాగ్నెటైజ్ చేసేస్తున్నాడు దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం ఇన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈవెన్ సిచ్యువేషన్స్ ఈజ్ ద ఇండైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ నాలుగు సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్కడ ఫోర్స్ ఇండైరెక్ట్గా అప్లై అయింది అంటే డైరెక్ట్గా మన కంటికి కనపడకుండా ఎక్కడ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది ఇండైరెక్ట్గా ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ప్రతి చోట చూడండి ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ని డి మ్యాగ్నెట్ సుత్తితో కొడుతున్నాం సుత్తితో కొడుతున్నట్టు మనకి క్లియర్గా మనం అక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఓపెనర్తో క్యాన్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి డైరెక్ట్గా ఫోర్స్ అక్కడ మస్ మజిల్స్ నుంచి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే గుర్రం లాగడం వల్లే గుర్రం బండి కదులుతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇవన్నీ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ బట్ ఇక్కడ పైక్ వీసిన వస్తువు కింద పడడానికి భూమి లాగుతుందన్న విషయం మనకి అది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కాదు మనకి అక్కడ ఫోర్స్ కనపడదు బట్ అది కింద పడుతుంది అనే విషయం మాత్రమే మనకు కనపడుతుంది ఎవరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారనేది అక్కడ మనకి కంటికి కనపడదు దట్ ఈస్ ఎన్ ఇండైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అనమాట కాబట్టి ఎక్కడ ఇండైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఉందంటే ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ లేవో ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ లేదా ఫోర్స్ అయితే డిస్టెన్స్ కంటికి కనపడకుండా పనిచేస్తూ ఉంటుందో వాటిని మనం ఇండైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటాం సో సిచ్యువేషన్ వన్లో మనకి బంతిని పైకి విసిరినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ
ఈ దువ్వానికి కాగితం మొక్కలు అంటుకోవడం దువ్వానికి జుట్టు అంటుకోవడం లేదా కొన్ని టీవీల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం వెంట్రుకలు లేచి నిలబడడం లేదా ప్లాస్టిక్ చైర్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మనం వెంట్రుకలు లేచి నిలబడడం ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ సో అవి మీకు టెన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇదే లెసన్ నుంచి అందించడం జరుగుతుంది మీ ఎగ్జామ్స్కి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఈ టెన్ ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడతాయి రేపు జరగబోయే నవంబర్లో జరగబోయే స్కూల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్ వీడియో ఇది సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మరికొన్ని బిట్స్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుకు వస్తాను నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్